ich bin Jasmin, Studienbotschafterin der FHBS und studiere E-Commerce im zweiten Semester. Mich haben ganz viele Fragen von euch erreicht und die möchte ich jetzt gerne alle beantworten. Also die Entscheidung, ob der Studiengang für künftige Bewerbungsverfahren zulassungsbeschränkt sein soll, wird quasi in jedem einzelnen Bewerbungsverfahren festgelegt und im Wintersemester 2020-2021 wird der Studiengang E-Commerce zulassungsbeschränkt sein. Also Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium an der Hochschule ist, und ich habe das jetzt extra für euch notiert, Moment, entweder Nachweis der allgemeinen Hochschulreife, also Abitur, der fachgebundenen Hochschulreife, FOSS, der Fachhochschulreife, also FHR, oder der allgemeine fachgebundene Zugang für beruflich qualifiziert, also BOSS. Die Zahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze variiert. Als Richtzahl ist von ca. 100 Studienplätzen auszugehen. Gute Noten in Fächern wie Deutsch, Mathe, Betriebswirtschaftslehre, Informatik und Englisch sind eine gute Basis für den Studiengang E-Commerce. Darüber hinaus sind natürlich Klassiker wie Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Neugier und Freude an Kommunikation sehr wichtig. E-Commerce ist noch ein relativ junger und zukunftsorientierter Studiengang, der sich halt eben stark um den digitalen Handel dreht. Allgemein lässt sich sagen, dass der Online-Handel ein sehr großer Wachstumsmarkt ist und auch das Dienstleistungsgewerbe etabliert sich zunehmend im Internet. Die Berufsbilder für Mitarbeiter im E-Commerce-Bereich sind halt dementsprechend unterschiedlich, weil eben dieses Spektrum an Marktteilnehmern im E-Commerce halt permanent wächst. Also sprich, die Unternehmen haben dann halt auch noch je nach Branche und je nach Größe unterschiedliche Anforderungen. Dementsprechend breit und spannend sind dann auch die Möglichkeiten für Absolventen. Du kannst beispielsweise als Online-Marketing-Manager arbeiten, hier überwachst du verschiedene Aktivitäten im Online-Marketing oder auch als Digital- und Web-Analyst, hier bist du für das Erfolgscontrolling im Unternehmen verantwortlich. Aber auch als Affiliate-Manager, da kümmerst du dich um den Vertrieb mit Partnern und Netzwerken. Also wie du siehst, hier stehen viele Türen offen. Ja, ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel gemacht und ich liebe es einfach zu reisen. Deshalb auch der Berufswechsel, da ich durch einen Bachelor in E-Commerce später leichter ortsunabhängig arbeiten kann und somit eben Arbeiten und Reisen verbinden kann. Das hängt womöglich stark von deinen Vorkenntnissen ab, also je nachdem wie lange dein Abitur her ist, wie leicht dir das gefallen ist, ob und wenn ja, welche Ausbildung du vorher gemacht hast, wird dir eben das ein oder andere Modul leichter oder schwerer fallen. Keine Panik, es gibt immer nette Studienkollegen, die dir gerne weiterhelfen und es gibt auch für bestimmte Module Tutorien, die du besuchen kannst. Du hast im Grundstudium, also im ersten und zweiten Semester, jeweils ein Modul Mathematik. Das bedeutet, du hast in deinem gesamten Studium lediglich zwei Module Mathematik. Deshalb würde ich den Studiengang E-Commerce nicht unbedingt als Mathelastik bezeichnen. Solltest du Schwierigkeiten in Mathe haben, dann kannst du entsprechende Tutorien besuchen. Dort werden Themen nochmal aufgegriffen und auch individuelle Fragen geklärt. Du brauchst dir also keine Sorgen machen, dir wird auf jeden Fall weitergeholfen. Ja, es gibt ganz, ganz viele Projekte im Studiengang E-Commerce. Bereits im ersten Semester darfst du in Gruppen an einem Projekt im Eye-Tracking-Labor arbeiten. Im zweiten Semester warten diverse Workshops auf dich, die du besuchen kannst. Im dritten Semester wird ein Planspiel stattfinden. Im vierten Semester hast du sogar ein komplettes Modul mit IT-Projektmanagement. Und dann im sechsten Semester schreibst du deine Projektarbeit, die auch einen Großteil deines Semesters dann ausmachen wird. Also es warten ganz viele spannende Projekte auf dich. So, das war's auch schon. Es hat mir super viel Spaß gemacht, alle eure Fragen zu beantworten. Sollte es noch offene Fragen geben, dann schreibt uns doch einfach in die Kommentare oder per Mail. Wir werden diese Fragen dann auf jeden Fall auch noch beantworten. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!